அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் இன்று நாம் இஸ்லாத்தின் முதல் தீர்க தரிசியை பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் உண்மையாக சொல்லப்போனால் அவர்தான் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட மனிதர் அவர்தான் தீர்க தரிசி ஆதம் அலேஹி சலாம் முதல் தீர்க தரிசி உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் கொண்டு வரப்பட்ட களிமண்ணால் உருவாக்கப்பட்டார் அல்லாஹ் சுபானத்தாலா முதல் மனிதனை உருவாக்கி முடித்த போது அவர் அவருடைய தேவதைகளை அவனுக்கு முன் தலைவணங்க சொன்னார் ஆதா மலேஹி சலாம் கண் திறந்து பார்த்தபோது அனைத்து தேவதைகளும் அவனுக்கு முன் தலைவணங்குவதை கண்டான் இது மரியாதை நிமித்தமாக மட்டும்தான் அதற்காக தேவதைகள் அவனை கடவுளாக வணங்குகிறார்கள் என்று அர்த்தமில்லை சிரம் தாழ்த்துவதும் வணங்குவதும் அல்லாஹ் சுபானத்தாலாவின் முன் மட்டும்தான் அவர்களுள் ஒருவர் மட்டும் இதில் பங்கு கொள்ளவில்லை அவர் பெயர் இபிலீஸ் இவர் சைத்தான் என்றுதான் அறியப்படுகிறார் அவர் தேவதைகள் நடுவில்தான் நிற்பார் ஆனால் இவர் அவர்களுள் ஒருவர் இல்லை இவர் குறும்புக்காரஜின் மேலும் இவர் ஆதாம் முன் தலைவணங்க மறுத்துவிட்டார் பிறகு அல்லாஹ் சொன்னார் ஓ இப்ளீஸ் நீ அனைவரையும் போல தலைவணங்காமல் இருக்க என்ன காரணம் என்று கேட்டார் அதற்கு இப்ளீஸ் சொன்னார் நீங்கள் களிமண்ணால் உருவாக்கிய மனித இனத்துக்கு தலைவணங்க மாட்டேன் நான் அவர்களை விட மேலானவன் சிறப்பானவன் ஏனென்றால் நான் நெருப்பிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டவன் அல்லாஹ் சொன்னார் அப்படியென்றால் நீ இங்கிருந்து போய்விடு நீ உண்மையிலேயே தீண்டத்தகாதவன் அல்லது சபிக்கப்பட்டவன் உண்மையில் இந்த சாபம் நீ உயிர்த்தெழும் வரை உன்னுடனே இருக்கும் இபிளீஸின் மறுப்பிற்கான வாதம் எடுபடாமல் போனது ஆனால் அல்லாஹ் அவன் சொல்வதை கேட்க மறுத்துவிட்டார் பிறகு இபிளி சொன்னார் அவரின் குழந்தைகளை கைப்பற்றி அவர்களை தவறாக வழி நடத்தி அவர்களை அழிப்பேன் சர்வ வல்லமையுள்ள அல்லாஹ் ஆதாமுக்கு அனைவரின் குணங்களையும் அறியக்கூடிய சக்தியை கொடுத்து பெயருடன் அவர்களை பற்றி சுருக்கமாக சொல்ல சொன்னார் அது ஒரு பறவை அது ஒரு மரம் அது ஒரு ஆறு இதுபோல நமக்கு தெரிந்த அனைத்து பெயர்களும் மாஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் ஆதாமுக்கு அற்புதமான மற்றும் அறிவு பசிக்கான உணர்வை விதைத்தார் அவரின் குழந்தைகளுக்கு தேவையான அனைத்து தகுதிகளையும் கொடுத்தார் தீர்கதரிசி ஆதாம் சொர்க்கத்தில் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தார் ஆனால் சில காலத்திற்கு பிறகு தனிமையாக உணர்ந்தார் அவரை தவிர அனைத்து விலங்கு மற்றும் பறவைகளுக்கு துணை இருந்தது அவருக்கு கடவுளின் அருள் பரிபூர்ணமாக இருந்த போதிலும் சில சமயம் துணைக்காக இயங்கினார் எல்லாம் வல்ல அல்லா இதை உணர்ந்தார் ஓரிரவு அந்த தீர்கதரிசி தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது அவர் ஆதாமின் விழா எலும்பிலிருந்து ஒரு எலும்பை எடுத்து பெண் துணையை உருவாக்கினார் நீ உன் பெண் துணையை எவ்வாறு அழைப்பாய் என்று அல்லாஹ் கேட்டார் நான் அவளை ஹவ்வா என்று அழைப்பேன் என்றார் தீர்கதரிசி தீர்கதரிசியும் அவரது மனைவியும் நந்தவனத்தில் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்தனர் அவர்களை சுற்றி பச்சைப்பசேல் என்ற தோட்டம் மற்றும் பள்ளத்தாக்குகள் அழகான நீரோடைகள் மற்றும் நீரூற்றுகள் சூழ்ந்திருந்தது இறைவன் அதை அனுபவிக்க சொன்னார் ஆனால் ஒரே ஒரு மரத்தை தவிர அல்லாஹ் அவர்களை தடை செய்தார் இந்த மரத்துக்கு அருகில் வராதீர்கள் அல்லது நீங்கள் இருவரும் தவறாக வழி நடத்தப்படுவீர்கள் அந்த ஒரு மரத்தை தவிர அவர்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டனர் ஆனால் தீர்கதரிசியும் அவரது மனைவியும் வெறும் மனிதர்கள்தானே மறந்து போனார்கள் பிரச்சனையை உருவாக்கும் ஜின்னான இபிளிஸ் மனிதர்களின் பலவீனத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டார் அவர் ஆதாமின் மனதை மாற்ற ஒவ்வொரு நாளும் இரகசியமாக சொல்ல ஆரம்பித்தார் நான் உன்னை அழிவில்லாத மற்றும் நிலையான ராஜ்யத்தை தரக்கூடிய மரத்திற்கு வழிகாட்டுகிறேன் அவன் அவர்களை பாவத்தை செய்ய மேலும் மேலும் தூண்டிக்கொண்டே இருந்தான் அல்லாஹ் அவர்களை அந்த மரத்திற்கு அருகில் போக வேண்டாம் என்று கூறியதை அவர்கள் மறந்தே போனார்கள் மேலும் இப்ளீஸ் அவர்கள் பரம எதிரி என்பதையும் கூட அவர்கள் அல்லாஹுவின் ஒரே ஒரு கோரிக்கைக்கு ஏன் கீழ்ப்படியவில்லை முடிவாக ஒரு நாள் ஆதாம் மற்றும் ஹவ்வா அந்த மரத்திலிருந்து ஒரு பழத்தை பறித்து சுவைத்தனர் ஆனால் அவர்கள் பழத்தை சாப்பிட்டு முடிக்க முன்பே அவர்கள் இதயம் சுருங்கியது அவர்கள் வழி வேதனை மற்றும் அவமானத்தால் அவதிப்பட்டனர் அந்த சுற்றுச்சூழல் மாறியது அவர்கள் அல்லாஹுவின் கட்டளையை அவமதித்ததால் சொர்க்கத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர் ஆனால் அல்லாஹுவுக்கு எல்லாம் தெரியும் 
ஆதாம் மற்றும் ஹவ்வா எப்படியும் அந்த மரத்தின் பழத்தை உண்டு பூமிக்கு போவார்கள் என்பது தெரியும் அந்த தடை செய்யப்பட்ட பழத்தை தந்திரமாக சைத்தான் உண்ண செய்வான் என்பதும் அவருக்கு தெரியும் மேலும் ஆதாம் மலேஹிசலாம் பூமிக்கு சென்றது உண்மையிலேயே அல்லாஹுவின் திட்டம்தான் அல்லாஹ் தீர்கதரிசிக்கும் அவனது மனைவிக்கும் பாடம் கற்றுத்தந்தார் தீர்கதரிசியும் அவனது மனைவியும் பூமியில் வாழத் துவங்கினர் ஆத மலேஹிசலம் தன்னையும் தன் மனைவியையும் கவனித்துக் கொள்ள வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது பூமியில் அவர்கள் வாழ்வின் முக்கிய தருணம் எதுவாக இருந்தது என்றால் அவர்களின் முதல் இரட்டை குழந்தை பிறந்த போதுதான் ஆத மலேஹிசலம் அர்ப்பணிப்புள்ள தந்தையாகவும் மற்றும் ஹவ்வா அற்புதமான தாயாகவும் இருந்தனர் காபில் மற்றும் அவனது சகோதரிதான் அந்த இரட்டையர் பிறகு ஹவ்வா மேலும் ஒரு இரட்டையரான ஹபில் மற்றும் ஒரு பெண் குழந்தையையும் பெற்றெடுத்தாள் ஆதாம் மற்றும் ஹவ்வாவின் குடும்பத்தினர் அல்லாஹ் பூமியில் கொடுத்த அளவற்ற நன்மைகளை அனுபவித்து வாழ்ந்தனர் குழந்தைகள் வலிமையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளர்ந்தனர் மேலும் சீக்கிரமே வாலிப பருவத்தை அடைந்தனர் காபில் நிலத்தை உழுதான் ஹபில் ஆடு மாடுகளை வளர்த்தான் அவர்கள் இருவரும் கடுமையாக உழைத்தனர் அவர்கள் இருவருக்கும் வாழ்க்கை துணை தேடக்கூடிய நேரமும் வந்தது இதுதான் தன் இனத்தை விருத்தி செய்யக்கூடிய மனிதனின் செயல் ஆனால் ஆதாம் அலஹிசலம் அவர் மனைவி ஹவ்வா மற்றும் அவர்கள் குழந்தைகளைத் தவிர பூமியில் வேறு யாரும் இல்லை அல்லாஹ் எப்போதுமே கொடுக்கிற மாதிரி அவர்களுக்கு கொடுத்தாக வேண்டும் ஒவ்வொரு மகனும் ஒரு பலி கொடுக்க வேண்டும் மேலும் யாரின் பலி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதோ அவருக்கு மனைவி கிடைப்பாள் என்று அல்லாஹ் கட்டளையிட்டார் ஹபில் அல்லாவுக்கு தன்னிடத்தில் இருந்த சிறந்த ஆட்டை பலி கொடுத்தான் அவன் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்தான் ஆனால் கபிலுக்கு வேறு திட்டம் இருந்தது அவன் அழுகே காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை பலி கொடுத்தான் அவனிடத்தில் இருந்த மோசமான தானியங்களை இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்தான் உங்களுக்கே தெரிந்திருக்கும் ஹபிலின் பலி அல்லாஹுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது கபிலின் பலி நிராகரிக்கப்பட்டது கோபமடைந்த கபில் அந்த கோபத்தை சகோதரன் மீது காட்டினான் ஆனால் தலையில் தானே மண்ணை வாரி போட்டுக்கொண்டு எப்படி கோபப்பட முடியும் ஒரு நாள் வயலில் இருவரும் தனியாக இருந்தனர் கபில் தன் சகோதரனை பழிவாங்க முடிவு செய்தான் கபில் கோபமாக தன் சகோதரனிடம் நான் சோகமாக இருக்கும்போது நீ சந்தோஷமாக இருப்பதா அதனால் உன்னை நான் கொல்லப் போகிறேன் என்றான் ஆனால் ஹபில் அமைதியாக சொன்னான் நான் அல்லாஹுவை பார்த்து பயப்படுவதால் நீ எனக்கு தீங்கு செய்தாலும் நான் அதையே உனக்கு திரும்ப செய்ய மாட்டேன் இதை கேட்டு மேலும் கோபமடைந்த கபில் அவனை கல்லால் அடித்தான் அவன் தன் சொந்த சகோதரனையே கோபத்தில் கொலை செய்ததை காலம் கடந்துதான் அவன் உணர்ந்தான் மனித இனத்திலேயே இதுதான் முதல் கொலை சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அவன் கோபம் தனிந்ததும் கபில் கவலைப்படத் துவங்கினான் ஹபிலின் உடலை எவ்வாறு மறைப்பது இதை என்ன செய்வது அதன் பிறகு இரண்டு காக்கைகள் வானில் சண்டையிடுவதை பார்த்தான் அதில் ஒன்று இறந்து கீழே விழுந்தது இரண்டாவது காகம் பூமியில் பள்ளம் தோண்டி அந்த இறந்த காகத்தை அதில் புதைத்தது பாருங்கள் தோழர்களே கபில் குற்ற உணர்ச்சியிலும் மன உளைச்சலிலும் இருந்தான் தான் பெரிய பாவத்தை செய்துவிட்டது கபிலுக்கு தெரியும் அதை அல்லாஹ்விடமிருந்து மறைக்க முடியாது என்றும் தெரியும் அவனது இறந்த சகோதரனின் உடலை புதைத்துவிட்டு திரும்பி பாராமல் அங்கிருந்து கிளம்பினான் தீர்கதரிசி ஆதம் அலஹிசலம் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு இன்னும் பல குழந்தைகள் இருந்தனர் மேலும் அவர்கள் பூமியில் மக்கள் தொகையை பெருக்கினர் தீர்கதரிசி நீண்ட காலம் வாழ்ந்தார் முடிவாக ஒரு நாள் மரண தேவதை வந்து அவரை சொர்க்கத்துக்கு அழைத்து சென்றது நாம் வெறும் மானிடப் பிறவிதான் என்று அல்லாஹுக்கு தெரியும் மேலும் சரி தவறு மற்றும் நல்லது கெட்டதை நம்மை தேர்வு செய்ய அனுமதிக்கிறார் ஆனால் நண்பர்களே முக்கியமானது என்னவென்றால் நாம் அல்லாஹுவை எப்போதுமே நினைவில் நிறுத்த வேண்டும் 